喜。是誉王妃诞子了吗？老天爷给我大明朝喜降了皇孙。主子大喜，主子大喜，恭贺皇上。方，把托盘举高点。哎哎，朕预备的这两样东西，民间怎么个说法？哦，呃，回主子，呃，百姓家称作早立子。呃，奴婢们呃服了主子爷了，呃，主子万岁爷，呃，怎么就知道今天会有这么天大的喜事儿啊？家事、国事、天下事，朕不敢不知啊。皇上圣明，圣明。哎，这东枣栗子是上天赐给朕，朕赐给孙子。赵祖志，添了皇孙。宫里该如何赏赐？这是主子爷第一个皇孙，呃，宫里除了照例要赏赐喜庆宝物之外，还要调派二十名太监和二十名宫女过去伺候。那就立刻去办。是。吉街高拱张居正，微臣在。你们都是誉王的师傅和侍仆。有了这个喜事，朕就不留你们在这儿吹元宵了。你们都去誉王那儿贺个喜吧。是。是。家事、国事、天下事。朕也不是全职，严阁老，现在就剩你们父子二人了。你们说，周云逸到底有没有后代？今天是元宵节。陪朕吃个元宵吧。是。今、就、儿、是、元宵，你们也各自回去过个节吧。那当值呢？我来吧。哎，去吧。是。两个当值的留在这儿，其余的都回去吃元宵去吧。是是是。是起来吧，起来，看看去。是，冯公公，冯公公，老祖宗叫你起来呢。哎，冯公公，冯公公。老祖宗，啊，他冻僵了，抬进去吧再抬到炕上去。是。干爹，干爹，儿子错了，儿子错了。跟了我那么多年了，天天叫着，牛叫三遍也会撇绳了。瞧你那嚣张气！为了急着往上爬，你二十九打死了周云逸，今天又抢着去报祥瑞，我不计较你，可宫里这么多人，能不记恨吗？还有周云逸，那么多同僚，还有誉王
要找死，也不是你这么个找法。干爹，干爹，干爹。干爹，您俩就在这儿把儿子给杀了吧。儿子死也不到裕王府去。我再教你两句话，你记住。一句是文官们说的：“做官要三思。”什么叫三思？三思就是思危、思退。思变，知道了危险，就能躲开危险。这就叫思危，躲得人家都不再注意你的地方。这就叫思退，退了下来就有机会，再慢慢看，慢慢想，自己以前哪儿错了，往后该怎么做。这就叫思辨。干爹教导的对，可叫儿子到裕王府去当差，那那不是把儿子往绝路上送吗？我再教你武官们说的那句话：“置之死地而后生。”看我大明的气数。这皇位迟早会是誉王的，到了那一天，你才真是个死呢。我现在以皇上的名义，派你到誉王府，做皇孙的大伴。你要夹着尾巴，真正让誉王和他府里的人重新看待你。如果真有誉王。入住大内的那一天，干爹这条老命还得靠你。刚才这几个时辰，我是怎么过来的？啊，皇上还是圣明的，不至于会出现那样的后果。可现在的结果也好不到哪儿去，那些烂账全都报了。今年总算有了一个好的开头了，开支控制了。没有再给百姓加赋税，但愿浙江改农田为桑田的事能办好。办不好的，不但办不好，浙江的百姓恐怕还要遭殃。你是说，他们会趁机兼并桑农的土地？完全有可能。王爷，皇上下了旨意，农田改成桑田以后不许加税。可一亩桑田要比一亩农田的收成高出五成以上，再加上桑田如果在他们手里，从种桑养蚕到织成绸缎，中间就省去了所有环节，利润可想而知。我担心的就是这个，不能让他们得逞。当时严嵩提出这个方法，我就犯疑。现在这么一说，他们事先就有图谋，怎么能阻止他们？从朝廷到浙江，都是他们的人。谭伦提到的胡宗宪，我看可以争取。难呐，他可是严嵩一手提拔的，倒不是说人谁都不会变，可他的根儿毕竟在严嵩那儿。事情也不能一概而论。胡宗宪这个人和我有深交，在大事上他还是有见解的。从他当浙直总督这几年来看，虽然表面上都顺着严嵩和严世蕃，但牵扯到大局，他总能稳得住。就算这样，谁去争取他？叔父千亲，他会听谁的？不是直接去让他听谁的，而是要让他明白利害得失。你说下去，我来。
想个办法让我去浙江。我待在胡宗宪身边，总有机会向他进言。那浙江的大局，就拜托你了。只要胡宗宪心存良知，大局还有可为。要是这次能从浙江烧一把大火。阉党倒台的日子也就不远了。张居正那句话被不幸言中了。朝廷改稻田为桑田的国策，一开始推行就给浙江的百姓带来了灾难。说反了的人是谁？是我。好，敢说敢认就好。叫什么名字？齐大柱。干什么营生？本地桑农。桑农。桑农为什么要来带着稻农闹事？心中不平。好，好。是条汉子。你在王直那儿？当什么头目？什么王直？什么王直？我不认识王直。倭寇头子王直。我不认识他。哼，到时候你就会说认识了。都听了。改道为桑乃是国策，上立国家，下立你们。我就不明白了，这天大的好事，为什么就是推行不下去？今天，居然还聚众对抗。现在我明白了，原来是有倭寇在煽动。继续烫苗，敢阻挠的，有一个抓一个，和这几个一同押往杭州。是他。
不准踏苗，不准踏苗。不愿调给我的，他调不上。齐将军，调兵的时候你恰好不在，不愿的调兵令我可给你留下了。将军，这苗是你带人踏的，是属下。还有谁踏了青苗，都给我站出来！吃粮，你们吃的是谁的粮？当然是皇粮。这事难道还不明白？那皇粮是哪来的？普天之下，莫非王土？皇粮，当然是皇上的。哼哼哼说得好。那你们断的就是皇上的水，踏的就是皇上的苗，知道吗？断了皇上的水，踏了皇上的苗。是什么罪吗？死罪！死罪！说得好，集队，回兵营。是。你们用权力把兵带走，我的兵奉调要打倭寇，谁的调令？有调令，也不会给你看。想知道吗？去上面问。我知道你的来头，是不是那个谭伦下的调令？戚继光，我也是不堂的人，想反水，哼，没有好下场。你是不堂的人。那我就奉劝你一句，把这些人都放了，要不然我的兵马一带走，他们说不准就会把你扔到河里去。就把沙帽留下，你们走。全浙江的人死绝了，也得改。戚继光把兵带走了，朝廷还有百万官兵，聚众对抗，本府台这条命就陪着你们。先把这几个倭贼押回杭州。走，走，走，走，走，带走，放开我，放开我，走，放开我，放开我，放开我。这么多人竟奔到杭州，事情就闹大了。走，回到杭州去。事情已经大了，回杭州见到不堂大人再说。
你去把云娘叫到这里。云娘，哎，哎，云娘，碧璇，还真动手动脚了。我这是伺候您呐，怎么敢呢？哎，胡唐大人，你们两个让杨公公带着去看吧。布唐大人这一项也着实累了，可我们也不敢让您走。要不您先坐着歇歇，待会儿卖出多少丝绸运往西洋，派多少兵船护送，还得布唐大人您拍板呢。卖丝绸，不归我拍板。诸位，诸位，咱们去看货，请。哎，你们知道这个丝绸是由什么来做成的吗？它是由蚕，啊，哎，蚕知道吗？哎，对对对，哎，这个是蚕，呃，吐，然后吐的丝，丝，这都吐的丝。我跟你们说啊，它是这样的，一开始啊是紫，然后慢慢慢慢的往上看。哦，开白了，哎哎，不绿的。再好。前面那一段，照你们西洋中的说法，是早上七点钟穿的，花还只是朵子，因此蝴蝶儿和蜜蜂只是绕着飞。您再看这一段，这是你们西洋中早上十点穿的，蜜蜂和蝴蝶儿已经开始吃花粉了，这可是晚上穿的。照你们西洋的习惯，也就是说，是晚会穿的。我说马大人，什么时候你就愣敢往里闯啊？有急事，我得立刻见布唐大人和另外几个大人。天大的事儿，也得等布唐大人看完丝绸再说呀。是造反了啊！我得立刻禀报。哎，我还以为有天兵天将打到我们门口了呢，那就请大人再等等。为什么同样的花纹图案要设计出这种变化？真正的贵人换衣服是不愿意让人家一眼看出来的，可仔细看了之后才知道，一天之内换了四套衣服，哦，那才是贵人。怎么回事？是造反了，有倭贼煽动造反，几百个刁民都闹到总督衙门口了。二位公公，布唐大人这会儿没看丝绸。我先领他去见布唐吧。是啊，我绝不打扰杨公公他们看丝绸。去吧。这样的丝绸，他们那里的贵人一定喜欢。我们这次要五十万匹，问问天朝有这么多货吗？有啊，要多少有多少啊。毛多货呢？毛多费。跟我天朝大国做生意是要讲信誉的，请坐。布唐大人，布唐大人，这次谈好了，一共是五十万匹丝绸，也就是白银七百五十万两啊。下面的事情，可就看您的了。萨哈林先生他们说，那个配着丝绸的女人，你们这儿有多少？他们全卖了。这事儿不归我管。你得问他们。我们天朝有的是丝绸、瓷器、茶叶，但是不卖人。嗯。先送几位客商回驿馆歇息吧。各位。
上有天堂，下有苏杭。去总督衙门。不唐，有件事请示下。您现在必须出面。今天请各位留西服。这都是戚继光，还有那个人干的好事。先不说他们，先抓人，抓了人再论别的事。该处置的处置，该上奏朝廷的，今天就要上奏书。这么多人，你抓谁呀？这可是总督衙门，拆不了。真拆了，我就革职回乡。走后门吧。嗯我们在前面卖命，别人在后面拆台，干脆说吧，朝廷改稻田为桑田的国策还要不要人干？要这么干，我们可干不了。外面坐着去。怎么会闹出今天这个事儿来呢？我也不明白。四个月过去了，朝廷叫我们改道为丧，还不到两成。内阁几天一个极地责问我们，这才叫马知府他们赶着去干。哼！今天制造局谈生意，我们大家都在场。五十万匹丝绸，年底前要交齐，可我们浙江却产不出这么多丝了。他那个时候啊，恐怕就不只是内阁责问了。杨公公他们在吕公公那里交不了差，吕公公在皇上那里也交不了差，这账一路算下来。我们这些人呐、啊，只怕不是撤差就能了事的。我看是有些人在和朝廷对着干。省里调兵给马知府去改桑田，就是为了防着刁民闹事。现在好了，刁民都闹到总督衙门来了。到底是谁下调令叫戚继光把兵带走的？当着布堂大人。还有杨公公在，自己说清楚。是我叫戚继光把兵带走的，以官府的名义，向米行上的米市借贷一百万担粮食。现在借贷了多少啊？啊，呃，很少，都说缺粮。从外省调的粮呢？和往年一样，一粒也不愿意多给。这就清楚了。你坐下。我是浙支的总督，又见着巡抚。朝廷要降罪，都是我的罪；百姓要骂娘，该骂我的娘。改稻田为桑田是国策，必须改。可桑苗今年只能养两秋蚕，嫩叶产的丝换不回口粮。官府不借贷粮食，只叫稻农把稻田改了，秋后便没有饭吃
就要出反民，每年要多产三十万匹丝绸，一匹不能少。可如果为了多产三十万匹丝绸，在我浙江出了三十万个反民，我胡宗宪恐怕一个人头是交代不下来的。马宁元，抓的人立刻放了。新安江各个堰口立刻放水。你带着各县知县亲自去办。呃，去。是。不唐大人，你们浙江的事儿我管不了。可织造局的差事是我担着，今儿这笔生意我可是替朝廷做的。眼下从江宁织造坊、苏州织造坊归到江南织造局的库存，总共也就十几万匹。照两省现有的桑田赶着织，一年之内分期付货，到时候还短二十多万匹。那时候，内阁不问你们。宫里可得问我。那好，所有的事，我今天就给朝廷上奏书，请朝廷督促邻省给我们调粮。布政使衙门和按察使衙门，现在立刻向各米行催带粮食。所有的借据，我胡宗宪加盖总督衙门的印章。运河上每天都是运粮的船，有借有还。为什么就借贷不到？不愿借粮的，以囤积居奇问罪，比他们，总比比百姓造反好。爹，什么无天则失民，失民则危国，冠冕堂皇，威严耸听。我看就是他胡宗宪怕失了自己的前程，想给自己留退路。我看也是。那个谭伦去浙江，我就提过醒儿。谭伦和胡汝贞有交情，现在又是誉王的心腹。他胡汝贞打量着誉王会接位，哥老又老了，留退路是意料中事。我看，他上这道奏书，主要为的这个。胡汝贞不是这样的人。论人论事，都要舍身处地。谭伦不去，他好干；谭伦去了，背后就是誉王，誉王背后就是皇上。嗯，替我想，他也不能毫无顾忌。可改道为丧本身就是皇上的旨意。顾汝贞也没说不改，关口不是有个谭伦吗？倘若照你们那种改法，就会给人一口实。爹，这封奏书摆明了是讨誉王他们的好，这东西都摆到您跟前了，您老还护着他。我跟您说吧，这世上除了你儿子没退路。谁都有退路。那我问你，誉王又是谁的儿子？你们知不知道，皇上今天要去哪儿？去誉王府看孙子。谭伦是国士，居然能从铁板一块的浙江，说动胡宗宪上这道奏书，大事尚可为。嗯，你接着看这个吧。啊，信上说，奏书是四月初三上的，应该昨天就到了内阁
，严家现在还密布外宣，没准还在想法子，把这封奏书阉了，然后再去信，封胡宗宪的嘴。见到世子，我敢断言，这封奏书他们阉不了，也不敢阉。呃，谈论在浙江，这个嘴他们知道封不住。国库闹得亏空要补，还有那么多的那财路在那里，他们不会让胡宗宪的奏书叫了局。王妃，这个不错，放这儿吧。嗯，你再看看这个。嗯，王妃，世子爷今天怎么都不肯带官？你自己不会哄啊，哄了可就是哄不好。皇上在一个时辰后就到，我们也不能在这里久待了。严世蕃他们会不会把胡宗宪的奏书阉了？下午皇上一来，王爷也许就能知道。嗯，说来让人伤心。虽是儿子，我还不如你们。记得上次见皇上已是两年前的事了。今天皇上来，我也是沾了孩子的光。还有很多事要安排，浙江的事改日再说吧。好了好了，别哭了。皇上说话就要到了，一猫在带跑，你们都是干什么吃的？这孩子平时就冯大半哄得住，我看只有叫他来了。冯大半，冯大半，难道离开冯大半就什么也干不了了吗？这么大一座王府，到处是眼线。好了好了好了，反正下午他也得在场，叫他来吧。因谭伦在浙江。事情他都知道，这封奏书瞒是瞒不了了，必须呈给皇上。哎，皇上看了会怎么想呢？说句实心话，这道奏书，我昨晚看了几遍，觉得胡汝贞说的话。还真是老成谋国之言。那么多田，那么多百姓，又是倭寇闹事的地方，真若激起了民变，不是你我之福。要是皇上也这样想呢？可是又必须增加三十万匹丝绸。一旦追问下来。我们怎么回话好呢？你们再想想。呃，除了你们说的，让丝绸大户改桑田外，还有没有别的两全之策？除了我们这个改法，我不知道还有哪种改法。改稻田为桑田，是为了多产丝绸，产了丝绸才能变成银子。丝绸不好，西洋那边就不要。让那些百姓自己去改，把产的丝都卖给了小作坊，便织不出好绸来，卖不出好价钱来。当时就是因为国库空了，宫中的用度又那么大，才想的这个法子。要是现在不能咬牙挺住，国库还是空的。爹，到那个时候，用不着人家来倒我们。我们自己就已经倒下了。小阁老说的是理，也是事。治重病用猛药。当初我们定的这个国策，就是为了舒缓危势。浙江的桑田，只能让那些丝绸大户改，才能一年多有几百万两银子的进项。改桑的田，百姓啊，卖也得卖，他不卖也得卖。不然，就连织造局那边。
今年的五十万匹生意也做不成。那时候吕公公不会担担子，皇上那一关，我们今年就过不去。世凡。你这就带着这封奏书去誉王府，想办法递给吕公公，请吕公公在誉王府把奏书当面呈给皇上，让皇上当时就给旨意。嗯、阁老这个主意高，当着誉王，皇上无论给什么旨意。我们今后都没什么隐患，此其一。誉王要是有其他念头，想让高拱、张居正他们撤肘，这事没说，往后便也不敢再说，此其二。阁老，不知属下猜的可对？知大事者，罗龙文也